بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين This is Professor Mohamed Omari uh, the Department of Computer Science and Mathematics of the Faculty of Science and Technology at the University of Adrar, Algeria Today we're going to proceed with uh, the second part of Chapter 5 from the Information Security class uh, This chapter will deal with um, uh, symmetric cryptography and asymmetric cryptography all right uh, next cipher is called the transposition cipher and uh, this cipher deals with the permutation of uh, the component of cipher text we make uh, a permutation of the inside component to produce uh, a cipher text then تشفير التحويل هو تشفير بسيط يعتمد على خاصية التبديل ما بين مكونات النص الأساسي. Uh, so in contrast to the substitution cipher, as we have said, the transposition, or it is called the permutation, it rearranges the values of a block or of the cipher to create the cipher text. We can use the bit level. To rearrange the bits or we can use also the characters and we rearrange the characters instead of the bits or even longer uh, sentences or phrases and so for example let's use the key pattern here uh, element at position 1 will will move to position 4 element at position 2 will move to position 8 and so forth we have to complete the entire uh, sequence of uh, for instance here if we divide uh, the block into eight components so each component needs to know the next place or its next uh, position or its next place that's why it is called a transposition cipher or a permutation uh, cipher then kama huwa ma'ruf or kama يدل عليه الاسم التحويل او التبديل في العادة نقسم النص الى او النص المراه تشفيره الى مجموعة من البيتات او مجموعة من البيتات او مجموعة من الكلمات الى غير ذلك ونحول او نبدل المكان او الامكنة باستخدام لمفتاح معين في مثال هنا يعني نقدر نقوم بالعملية على مستوى البيت أو نقوم بالعملية على مستوى البيت أو على مستوى الكلمات يعني كما شئنا ونحدد باستخدام مفتاح معين المكان الجديد لكل مكون أو لكل قطعة في المثال هنا نقسم النص مرات شفره إلى ثمان, ثمان بيتات أو ثمان بيتات إلى غير ذلك ونستخدم شفرة معينة ونستخدم كلمة معينة مفتاح معين لتوضيح أن الجزء الأول يتحول إلى المكان الرابع الجزء الثاني إلى المكان الثامن وهكذا ويجب ويجب يعطى كل التحويلات المتعلقة بكل الأجزاء من الجزء رقم واحد اثنين حتى الجزء رقم ثمانية. So uh, as you can see here, if we have a plain text message, zeros and ones. And uh, we want to apply the transposition cipher over uh, the bit level or using the bit level. And uh, we use uh, uh, the key pattern as mentioned here, which means here that we have to divide our message into blocks of eight bits since we decided to work on bits and apply the key pattern on uh, the bit level. So here are the bits. They are here, and we use the key pattern in order to cipher. So here are the positions, the first block, second block, third block, and fourth block, fourth block. And here are the positions, one, two, three, four, five, six, seven, eight, for the first block. Now we apply the key pattern for the first block. So the first bit will move to the fourth position, which means here the first bit here is one here in blue will move to the fourth position now the second bit will move to the eighth position 
second bit here is zero we'll move to the eighth position using and so on until we complete the entire key pattern so this plain text is now converted into this ciphertext, text and the same thing for the second third fourth block until we complete the entire plain text إذن كما في المثال المقدم هنا عندنا نص أصلي واضح نريد تحويله إلى نص مشفر باستخدام تشفير التحويل أو التبديل وباستخدام هذا الكي باتن هذا المفتاح بما أنه قررنا العمل على البتات ولا على مستوى البت إذن يجب تقسيم المساج أو تقسيم النص إلى كتل من ثمان بيتات بما انه عندنا ثمان مكونات والمكونات الاساسيه هي البيت فنقسمها الى ثمان بيتات من بيت رقم واحد الى بيت رقم ثمانيه وهذا يشكل لنا كتله واحده ثم كتله ثانيه ثالثه ونطبق التشفير على كل كتله على على حده اذا هذا هو النص الاصلي هذا هو وهذه هي الاماكن كل بيت بيت رقم واحد بيت رقم اثنين بيت رقم ثلاثة أربعة بيت رقم ثمانية ونطبق من أجل التشفير نطبق الباترن الشفرة المفتاحية هذه بيت رقم واحد يحول إلى بيت رقم أربعة إذا بيت رقم واحد هنا كان واحد سوف يحول إلى بيت رقم أربعة في النص المشفر نفس الشيء بيت رقم اثنين يحول إلى بيت رقم ثمانية إذا بيت رقم اثنين هنا كان صفر يحول إلى بيت رقم ثمانية اللي هو هنا يصبح صفر في البيت رقم ثمانية وهكذا إذا النص نكمل كل التحويلات إلى غاية التحويل رقم ثمانية ونحصل على من النص الأصلي أو النص الواضح إلى نص مشفر بالنسبة للكتلة رقم واحد ثم نطبق نفس الشيء بالنسبة للكتلة رقم اثنين رقم ثلاثة إلى غاية نهاية كل البلين تكست الموجود Uh, the exclusive OR uh, operation is also used in cryptography. It is uh, used at the bit level and uh, it is a very simple uh, mechanism or function. It has a very or a nice property that it is symmetric, which means that the, the results are uh, symmetric or the number of zeros and ones is equivalent. Uh, its operation, if the two bits are alike, are equal the result is zero and if the two bits are uh, different then the result uh, is one and then the uh, or exclusive the or hasriya the mantiqiya ma'rufa fi jabr al-boolean haythu tutabbaq ala mustawa al-bitat معنى المدخلات هي اثنين بت والمخرج هو بت واحد باعتمادا وإذا كان بتان متشابها في حال صفر صفر واحد واحد فالنتيجة تكون صفر وإذا كان البتان مختلفان فالنتيجة تكون واحد وهذه خاصية للإكس أور لأنه خاصية التماثل بين الصفر والواحد هناك عدالة صفرين و واحدين عكس اذا كان قارنا الاكس اور مع ال ال اند والاور اللي هي الوا او او العمليات المنطقيه الاي والاو فنجد انه هناك عدم عداله في فيما يخص المخرجات القيم المخرجات المتعلقه بالصفر او بالواحد فمثلا الاو عنده صفر مره واحده وثلاث واحدات هنا والـ إي اللي هو الوا عنده ثلاث أصفار في المخرجات وواحد فقط في في المخرج الأخير إذا هناك عدم عدالة بينما في الـ عند الإكس أور الإكسكلوزيف أور هناك عدالة بين صفر والواحد وهذه الخاصية نحتاجها في عملية التشفير البسيط اللي هو باستخدام الإكسكلوزيف أور All right, so uh, here is an example how to cipher a plain text using XOR. So we have our plain text and we use uh, a key value. Let's say here we use the letter V as a key value. The letter V can be uh, converted into an ASCII value, which is this value. It's going to be used. 
and we will apply an exclusive or between our plain text and the key value of course the, the key value uh, will be uh, duplicated in order to match the same size as the uh, plain text the plain text is cat c a and t this is c the, its value in uh, in ascii value this is a and this is uh, this is t so uh, and we apply the exclusive or with the letter v which is duplicated so here is the result of course we the xor is applied uh, at the bit level bit by bit so 0 xor 0 is 0 1 xor 1 is 0 here 0 exclusive 1 is uh, 1 and so forth so we can get uh, the uh, value or the ciphertext value which is uh, this value all right uh, إذن uh, عملية التشفير باستخدام إكسبو هي عملية بسيطة نأخذ النص الأصلي ونستخدم uh, كلمة سر أو كلمة مفتاحية أو مفتاح وليكن الحرف V حرف V له uh, تحويله بالكوداسكي هو القيمة هذه بالبت ونأخذ النص الأصلي اللي هو مثلا كات C الكوداسكي تاع سي ثم الكوداسكي ا ثم الكوداسكي تي نحول كل الحروف الى بيتات او الى قيم ونكرر الحرف في عده مرات حتى يكون بنفس الطول للنص المراد تشويره وثم بعد ذلك نطبق على مستوى البيتات نطبق الاكس الاكس او اكسكلوزيف او بيت ببيت حتى نحصل على نص مشفر وطبعا إكس أور صفر إكس أور إكس أور صفر متشابهة إذا صفر هنا صفر إكس أور واحد مختلفة إذا واحد وهكذا حتى نصل إلى النص المشفر باستخدام عملية إكس أور. Now in order to uh, reverse uh, the ciphering to get or to decipher to get the cipher text the good thing about إكس أور is its simplicity we can apply the same thing as we did with the plain text. We apply the exclusive or with the key again in order to get to the plain text. So here, here we have our cipher text, and here we have the key values that are duplicated, and we apply the same thing. Apply the same exclusive or, and this this is uh, a property, a nice property for uh, XOR to get back our values, which is the, the plain text. So cipher text exclusive or the key value we get the plain text zero. Here we get one, zero, and so forth until we end up with the same, the same uh, value that uh, that we got or that we have used as uh, a plain text. So plain text exclusive or key, we get cipher text, and cipher text exclusive or the key, we get back the plain text. إذا كما لاحظنا أنه بعد إنشاء النص المشفر وإذا أردنا استعادة النص الأصلي من خصائص إكسكلوزيف أور أنها نطبقها مجددا نفس الخاصية ونفس الدالة إكسكلوزيف أور لتعطينا النص الأصلي إذا نأخذ نص المشفر مع المفتاح المستخدم اللي هو الحرف V مكرر ثم نطبق عملية مجددا عملية إكسكلوزيف أور فتعطينا نص الـ الـ الواضح والنص الغير مشفر اذا من خصائص اكس اور انها تعكس نفسها طبقناها من اجل الحصول على نص مشفر ثم طبقناها من اجل استخلاص او استرجاع النص المشفر since the exclusive or is or works at the bit level it is very simple to to break and very easy to break that's why the XOR should not be used uh, by itself it should be part of uh, some uh, more complex uh, encryption process which means that we have to use XOR with other techniques or with other algorithm or with other keys or mechanism that uh, enhance the uh, capacity or the security of the exclusive or because by by itself it's not uh, very secure because it works at the bit level, it doesn't work at the at the block level. دالت XOR هي دالة بسيطة ولذلك فهي سهلة الاختراق يمكن اختراقها بسهولة 
ولهذا إذا أردنا تأمين معطياتنا وتشفير معطياتنا في العادة هذه الدالة لا تستخدم لوحدها بينما نضيف لها عمليات أخرى ونساعدها بعمليات يعني أكثر تعقيدا من أجل حماية المعطيات لأن إكسبو لحد ذاتها هي دالة جميلة دالة ذات خصائص جميلة ولكن غير كافية لتأمين المعلومات يجب ربطها ب أو إضافة لها دوال أخرى و تحويلات أخرى من أجل حمايتها ومن أجل حماية المعطيات المراد تشفيرها. The next cipher is called the Vanam cipher or the one-time pad cipher, and from its name, which means that the key that we're going to use will be used only once, and for the security, another key will be used for the second block or the third block or the third character, and so forth. So in order to perform the Venam uh, Venam cipher, uh, usually we, if we are working at the character level, we uh, convert each character to a numeric value. Let's say from uh, one to twenty-six, or from zero to twenty-five, and so forth. And we do uh, an addition with the one-time key that uh, that is used or the one-time pad, and uh, we apply the modulo. The value or the modulo twenty six in order to get the value between zero and twenty five or between one and twenty six. The تشفير المواري يسمى تشفير الفرنام وهو تشفير لمرة واحدة أو باستخدام مفتاح لمرة واحدة فقط وهذا من أجل تأمين أكثر. للمعطيات لا نعيد كما رأينا في السابق لا نعيد تكرار المفتاح مرات أخرى من أجل يعني ملاءمة طول النص المراد تشفيره بينما نستخدم مفتاحا طويلا أو مفتاحا ذو استخدام لمرة واحدة فقط والعملية في العادة تقوم على مثلا إذا كنا نستخدم نص فنقسم النص إلى مجموعة من الحروف ونستخدم one time pad اللي هو المفتاح لاستخدام مرة واحدة ونضيف كل حرف نضيف له الجزء المقابل من المفتاح باستخدام قيم من واحد إلى ستة وعشرين مثلا إذا كان الناتج أكبر من ستة وعشرين نستخدم دالة مودلو التي التي اللي هي باقي القسمة التي ترجع لنا القيمة حتى إذا تجاوزت ستة وعشرون فعندما نأخذ باقي القسمة على ستة وعشرون سوف نحصل على قيمة أقل من ستة وعشرون. Okay, so here is a real example of using the name cipher. Let's say we want to encrypt this sentence. Sack, sack, gold, sperm, one. We convert each character to a number. Let's say here S is converted into nineteen because it's the nineteenth letter. A to one, B to two, and so forth. So this sentence will give us this value, and here is the Venam Venam key or the one-time pad key, which is a key that does not duplicate. We generate this key at both the sender and the receiver, and these values are not duplicated or are not replicated. So we use them each character from the one-time pad with one character from the plain text. We do an addition. Of course, the the values are converted into, or the letters are converted into values, okay, from one till twenty six, and we do the the addition, nineteen plus six is twenty five, one plus sixteen seventeen, and so forth. Of course, if the value exceeds twenty six, we apply the modulo twenty six in order to get a value smaller than. Then twenty six, twenty nine modulo twenty six is equal to three forty four modulo twenty six is equal to eighteen and so forth. And the last values are converted into cipher text based on their position. Twenty five is the or the twenty fifth letter is Y, the seventeenth letter is Q, and so forth. So this plain text is converted into the cipher text. And of course the Decryption is done using the reverse way, which means that we subtract 
a uh, one time pad value from the plain text in order to get the uh, or sorry from the cipher text in order to get the plain text if we get a negative value usually the same thing we apply the modulo 26 in order to get a value between 1 and 26 اذا لناخذ مثال لجمله مكونه من احرف لاتينيه ونريد تحويلها الى نص مشفر باستخدام تقنيه فيرنام ناخذ الجمله كما هي والبلين تكست ونستخدم وان تايم باد يعني مفتاح يستخدم لمره واحده فقط مع كل مع كل كاركتر واضح إذا نحول الحروف إلى أرقام أو إلى أعداد من واحد إلى ستة وعشرين الـ A هو واحد الـ B هو اثنين S هو تسعة عشر ونفس الشيء بالنسبة إلى الـ one time pad text نحوله إلى أعداد ونقوم بعملية بسيطة اللي هي عملية الجمع النص الأصلي الحرف في النص الأصلي مع الحرف من الـ one time pad من الكلمة الغير مكررة أو المفتاح الغير مكرر ونحصل على قيم جديدة إذا كانت هذه القيم أقل من 26 معناها تقابل حرف معين من الحروف الأبجدية إذا كانت أكبر من 26 نطبق عليها باقي قسمة على 26 اللي هي موديل 26 26 لنحصل على قيمة جديدة اللي هي ما بين 1 و 26 ويكون النصف الأخير كما مثال هنا 29 قيمة أكبر من 26 نطبق عليها موديل 26 تصبح ثلاثة باقي قسمة على 26 وثلاثة نفس الشيء بالنسبة إلى 44 باقي قسمة على 26 و 18 إذا حصلنا على قيم جديدة أصغر من 26 وكل قيمة تقابلها آه كاركتر معين في السايفر تكست إذا هذا النص الأصلي تحول إلى نص مشفر وعملية الفك التشفير أو استعادة النص الأصلي هي تقوم بالعمل العكسي اللي هي عملية الطرح نأخذ صيفة تكس ونطرح منه ال one time pad نطرح منه قيم المفتاح غير متكرر فنحصل على القيم الأصلية طبعا إذا كان في حالة مثلا هنا عندما نطرح 26 نحصل على عدد سالب نطبق نفس الشيء عملية الموديلو 26 التي تعطينا من جديد قيمة ما بين ما بين 26 و 1 و 26 Uh, another famous technique for the book uh, uh, key cipher or running key cipher. Um, in this technique, we use usually a reference, let's say a book, and this reference has a page number, has line number, has word number, and so forth. And instead of doing encryption, we make a reference to the word that we want to transmit. Let's say, um, uh, we use a code for each word to be uh, hidden or to be uh, transmitted. This code, let's say we have 259, 19, and 8. 259 from the book means the page 259, uh, 19 maybe the line number 19, and the 8, which is the eighth word inside uh, that line. Now we get our word that we want to transmit in a hidden manner. The same thing for the second code and the third code and the fourth code. So here both the sender and the receiver, they agree on a book or on a reference. And the only thing that they exchange is a series of codes instead of uh, the uh, ciphers or uh, the uh, words in uh, plain text or uh, words that that somebody can uh, understand and can guess. So the security here is based on the book or the reference that we are we are using. تشفير آخر معروف جدا في أفلام تجسس اللي هو ال ال الصيفر ولا التشفير معتمد على كتاب أو معتمد على مرجع معين. إذا الكلى الكلى المرسل والمستقبل يعتمدان كتاب معين أو مرجع معين ويتناقلان فقط رموز لمثلا صفحات معينة ولأسطر معينة إلى غير ذلك في مثال هنا مثلا 
نريد نقل أربع كلمات وفي كل كلمة نرمزها برقم صفحة ورقم سطر والكلمة أو ترتيب الكلمة في السطر كمثال هنا الكلمة الأولى موجودة في الكتاب المستخدم اللي هو الكتاب المشترك ما بين الباعث والمستقبل ونذهب إلى الصفحة 259 في هذا الكتاب وفي الصفحة 259 نذهب إلى السطر رقم 19 وفي السطر رقم 19 نذهب إلى الكلمة رقم 8 ابتداء من اليسار إلى اليمين في الكتب اللاتينية مثلا ونحصل على الكلمة الموجودة في ذلك الكتاب هي الكلمة المراد إخفاؤها أو المراد إرسالها نفس الشيء بالنسبة إلى الكلمة الثانية الكلمة الثالثة إلى غير ذلك وتبقى قوة هذا هذه الطريقة تعتمد على المرجع أنه مرجع غير معروف إذا عرف المرجع ف مباشرة سوف يعني يتم كسر هذه التقنية وكلما كان المرجع كان يعني مخفيا كلما كانت هذه الطريقة جد آمنة أو ذات أمان جد عالي. Very well known techniques in cryptography are the hash functions. A hash function is a function that is used usually to confirm an identity. It is somehow similar to ciphering but it is not used as uh, a ciphertext or do not create a, a ciphertext let's say for instance uh, the function modulo that we have seen before modulo 26 that function is called also a hash function why because we take a value we apply modulo 26 and we get a value between 0 and 25 so the hash function usually generates generates a message summary or a digest, or sometimes it is called a, a fingerprint. And this digest or this result or this summary is used to confirm the identity of a message, whether the message is correct uh, or uh, or not. Uh, we have another application uh, in Algeria, for instance, the CCP account usually use. Uh, uh, the account number and a key luckily a key for that account number the key is usually calculated from the account number so we have an account number we apply a hash function and we get the key for uh, that account now is the key is the cipher of the account number no but it is a property that key is a property of the account number now in case somebody uh, goes to uh, send money for instance and use an account number and makes a mistake replacing zero with one for instance and give that account number that uh, wrong account number with the key now when we type it in in the system the system will run the algorithm run the hash function and tell us that you have uh, or finds the mistake and tell us that the account number does not match the uh, the key and therefore we can confirm that uh, the key is wrong and we need to uh, replace uh, that key so usually the hash functions are very uh, used in uh, in uh, in e-commerce in uh, the internet in order to confirm certain uh, identity dawal tajzi'a aw dawal tahshir hiya aydan dawal mustakhdama bi kathra في عالم التشفير لكن هي لا تستخدم من أجل التشفير بينما هي تستخدم في العادة من أجل تأكد من قيمة معينة أو تأكد من تعريف معين وفي العادة هذه الدوال تسمى يعني خلاصة مساج ولا خلاصة خلاصة مستخرجة من من نص أو لهضم للنص أو حتى بصمة نص معين وهي تستخدم لتأكد من 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 قيمة معينة أو تأكد من النص معين هل هو صحيح أو خطأ وكمثال مستخدم بكثرة في الجزائر مثلا الحساب البريدي الجاري العادة الحساب البريدي يضاف له مفتاح لي وهذا المفتاح هو ليس جزءا من من رقم الحساب بينما هو يستخدم للتاكد من قيمه الحساب بمعنى ناخذ الحساب 
مثلا الحساب فيه سبع ارقام و ثمانيه ارقام ونطبق عليها هاش فانكشن نطبق عليها دايجست نطبق عليها داله معينه تحولنا كل الحساب الى رقمين اثنين من صفر صفر الى تسعه تسعه وهذا الرقمان في العاده هما هما لاكلي هما المفتاح الذي يكون مرتبط برقم الحساب الان ما هو الهدف من هذه العمليه الهدف من هذه العمليه هو اكتشاف الاخطاء في حال ما اذا الزبون اعطى رقم الحساب بطريقه خاطئه فرضا مثلا يعوض تسعة بثمانية مثلا ويعطي رقم الحساب الى العامل في مركز البريد مثلا يريد ان يعني يستخرج اموال او ان يبعث اموال فبمجرد انه العامل في البريد يدخل الرقم الخاطئ رقم الحساب الخاطئ في في النظام مع مع لاكلي السابقه ولا لاكلي الصحيحه فسوف يلاحظ انه رقم الحساب والمفتاح لا يتلائمان اذا هنا يعني يعلم العامل يعلم الزبون انه لقد ادخل رقما خاطئا اذا هذا الهاش اللي هو لاكلي هي عباره عن خاصيه خاصه ب النص الاصلي اللي هو الرقم رقم الحساب ونستخدم هذا الهاش فانكشن ليس مثلا الرقمين اللي نتاع لاكلي موش هما التشفير نتاع الحساب ككل لانه فقط عندنا رقمين معناها عندنا 100 قيمه من صفر صفر الى 99 فهي غير كافيه لتشفير كل الحسابات الموجوده على مستوى الجزائر بينما هذا الرقمين نستخدمهما للتحقيق و للتدقيق و لاستكشاف الاخطاء وكل كلي هو عباره عن بصمه ل الحساب المستخدم كل حساب له مفتاحه الخاص وهذا المفتاح هو عباره عن بصمه ولا هضم ولا هاش فانكشن او تطبيق لهاش على هذا المف... على... على هذا الحساب another property for the hash algorithms or the hash functions that they create a single fixed length value for any input value or for any message let's say if we apply if the Uh, the value or uh, the plain text has one character for instance then the hash value will be uh, let's say 256 bits two characters the same thing the, its hash value is 256 bits three characters four characters so if the uh, the original text is variable length the hash value usually has a single fixed length and this makes the security or makes the technique more secure uh, than variable length uh, values اذا احدى خصائص دوال التجزئه او دوال التهجير هي انه انه النتيجه النهائيه بعد بعد التهجير او بعد تطبيق داله التهجير او داله التجزئه تكون تكون القيمه ثابته او تكون طول القيمه يكون ثابت بغض النظر عن المدخلات وبغض النظر عن النص الاصلي يعني اذا كان النص الاصلي عباره عن عن حرف واحد او عباره عن 100 حرف النتيجه النهائيه في الطول بالنسبه الى القيمه النهائيه للهاش فاليو سوف تكون ثابته تكون غير غير متغيره هير ار اكزامبلز اوف ذا اوريجينال تكست ويتش از انفورميشن سيكيورتي وي كونفيرتيد انتو اتس اسكي كود هير از ذا هيكزاديسيمال اسكي كود And we apply some hash uh, functions that are well known. We have the CRC32, we have the MD4, MD5, uh, SHA1, SHA256, and so forth. All these are MD5, uh, Havel, and so forth. All these are uh, hash functions that are used. Uh, we can find them a lot uh, in the internet. For, for instance, the CRC32, as you can see here. The value here is of uh, usually of uh, fixed length. The length is is not uh, is not uh, variable. It's uh, fixed. Even though here we have a long message, the value here is short. Now, even if we use uh, i for instance, we're gonna get a CLC which is which has uh, a longer value, the same length as uh, before. And the same thing apply for. for uh, other uh, hash functions اذا كما نلاحظ هنا في المثال مثلا كلمه او جمله information security تستطيع تطبيقها او تطبيق مجموعه من الدوال عليها المعروفه 
في الانترنت ومعروف يعني في العالم عندنا سي ار سي ترون دو عندنا ام دي 4 ام دي 5 عندنا اس اتش ار 256 384 كلها تقنيات لي للتهجير والاستخراج قيم الدايجست هضميه في نص معين ونعيد ونذكر انه هذا ليس بتشوير انما هو فقط استخراج خاصيه معينه او قيمه معينه مرتبطه بقيمة الاصليه ويمكننا التحقق مثلا اذا غيرنا لي كلك هنا مثلا سوف تعطينا قيمه مختلفه هنا فالسياسي تتدو ولن يتغير فقط الرقم الاخير بينما سوف يتغير تقريبا كل النص الموجود في سياسي تروندو وبالتالي ان نتاكد ان المعلومه التي موصله معلومه خاطئه ومعلومه غير صحيحه اذا الانفورميشن سيكوريتي نحولها الى بايتات باستخدام الكوداسكي باستخدام النظام السادس عشر ليكساديسيمال ونطبق عليها مجموعة من الدوال ومجموعة من الدوال التجزئية أو التهجيرية ونحصل على كل دالة تعطينا قيمة معينة مختلفة عن الأخرى ومن خصائص كما قلنا الدوال أنه تعطينا قيم ثابتة حتى ولو تغيرت طول النص الأصلي مثلا حتى لو عرضنا تهشير إي فقط لوحده سوف يعطينا سياسي مثلا ثلاثة يعطينا نصا طويلا اللي بنفس تقريبا الطول هذا لانفورميشن سيكوريتي وهذه احدى خصائص الامنيه الموجوده في الدوال الهاش دوال التهشير او التجزئه. As we have said before that hash functions are not a ciphering technique because they are one way operation which means that we calculate the hash value we get the hash value It is difficult to extract back the uh, initial value or the plain the plain text. So the hash value by itself cannot be used to determine the content of uh, the message. Then, in the dual tzia, he is dual that it is a one. It means that we take the original text or the text that is not shuffled and convert it by using the hash function into a complete. الذي يعطينا قيمه معينه هذه القيمه اللي هي الهاش فاليو لا يمكننا او لا يمكننا استخدامها لاسترجاع النص الاصلي وكما اخذنا في المثال مثال رقم الحساب والمفتاح من رقم الحساب يمكنني استخراج المفتاح لكن العكس غير صحيح يعني اذا اعطينا المفتاح لا يمكننا استخراج النص الاصلي او رقم رقم الحساب الاصلي فيجب ان نأخذ بعين الاعتبار انه الهاش فانكشنز هي دوال باتجاه واحد تحويل واحد وليس الدوال باتجاهين هذه الدوال تستخدم كما قلنا لتاكد من قيمه معينه ولا من موثوقيه في قيمه معينه او في نص معين The hash functions usually do not require the use of keys which means they are not like the encryption techniques but it is possible to attach or to add Uh, a key or a code or message authentication code and uh, this key is used to uh, uh, allow more specific recipients to access the message digest if we are using symmetric keys so here instead of uh, doing a hash function without security we uh, apply the key in order to uh, for the uh, sender and the receiver to access That value uh, in a secure way. Only the sender and, and the receiver can can get uh, or can access the hash value. Then the dual tzia, the dual in the data, needs to go to a keyword or a keyword for the work. But we can add a keyword as a keyword. We can add a keyword as a keyword. We can add a keyword as a وهذا من اجل اضافه امن اكثر للداله بحيث هذه الداله لا يمكن ولا القيمه لا يمكن معرفتها الا عن طريق الباعث والمستقبل الذين يحوزان على هذا المفتاح المستخدم اذا لتامين اكثر نستخدم المفاتيح المفاتيح من اجل تامين المنتجات او مخرجات الدوال التزييه A uh, very well-known application for hash functions are the passwords. So if we have passwords uh, that are used and these passwords are stored in plain text, for instance, 
so somebody might get access to our computer and read those passwords and get them easily so one way to secure the passwords is to convert them into uh, a hash values we apply hash functions over the over uh, the passwords and we uh, save the uh, passwords or the hash value of the passwords in a file next time when the user enters uh, his password we don't know his, his password but we uh, apply the hash function of the entered password and we compare it to what we have inside our file if it matches which means that the uh, user is authentic then we let him in otherwise we don't let him in. with this technique the security of the uh, the password by itself we make uh, the password uh, more secure or we hide the password from the attackers but sometimes because the hash functions are not uh, two-way function they are not bijective so it means which means that we can have uh, by a certain probability we can have two passwords that have the same hash function so if uh, a user has password number one and ent uh, enter uh, enter it to the system which is uh, a correct or authentic uh, login somebody else might find the alternative password that has the same hash function or the same hash value and use that password instead of the or instead of the first one uh, usually it is hard to guess which which uh, passwords have the same hash value or the same stored value but uh, you can find in the internet that we can launch uh, a series of attacks which means we can find we can take the hash value and try to guess which which uh, passwords have the same hash values and uh, launch what we call brute force attack or dictionary attack in order to reveal uh, the correct password or the used uh, password. إذا بالنسبة لي دوال التزيع بما أنها دوال باتجاه واحد هي تستخدم كمثال تطبيقي. تستخدم في عملية تحقق من كلمة سر معينة كلمة السر إذا كان خزناها بطريقة واضحة بطريقة يعني نخزن كلمة السر كما هي ممكن يأتي مهاجم ويطلع على الملف الذي نخزن فيه كلمة السر ويسرق لنا كلمة السر هذه وبالتالي يصبح السر نظام غير آمن طريقة آمنة هي عوض تخزين كلمة السر نخزن قيم التهشير لها ولا القيم الهضمية لها باستخدام هاش فانكشن معينة يعني لا نخزن الكلمة نخزن فقط الهاش فانكشن تاعها أو تطبيق الهاش فانكشن عليها وهذه القيم الهاش اللي هي قيم التزيية المطبقة على كلمة السر نخزنها في ملف معين معناها حتى إذا جاء مهاجم لسوف لن يجد إلا قيم غير مفهومة اللي هي الهاش فاليوز اللي هي قيم ل كلمة السر بعدما طبقنا عليها الهاش فانكشن وهي قيم غير غير مفهومة ولا يستطيع المهاجم استخدام هذه الهاش فاليوز هذه القيم لأنه مطلوب منه إدخال قيمة مثلا قيمة حرفية أو عددية وليس قيمة هاشية ولا قيمة تجزئية إذا هذا استخدام آمن بمعنى في المرة القادمة in the next session المرة القادمة عندما يريد المستخدم أن 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 يدخل إلى النظام بعدما أخذنا كلمة السر له وحولناها إلى هاش فاليو ووضعناها في ملف المستخدم الحقيقي سوف يستخدم الكلمة السر الصحيحة يدخلها النظام يحول كلمة السر إلى كلمة مجزأة ولا كلمة دايجست كلمة هاش ويقارنها بالقيمة المسجلة في الملف إذا كانت قيمة صحيحة فيتركه يدخل وإلا سوف يقول له أنه كلمة السر هذه غير 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 صحيحة إذا هذه طريقة آمنة لتخزين كلمة السر، لكن طبعا يمكن تلاحظوا في الإنترنت وجود هجومات معينة يمكن لأنه أصبحت الملف الملف اللي فيه كلمة السر المهشرة هذه ولا المجزأة هو ملف يعني قابل للسرقة، يمكن أخذه هو إجراء مجموعة من التجارب لأنه ممكن أنا ناخذ كلمة السر ولا تهشير كلمة السر وأحاول استنباط أي كلمة سر ملائمة طبعا من 
من خصائص الدواء اللي هي باتجاه واحد اللي هي تكون غير تقابلية انه عدة مدخلات عدة عدة كلمات يمكن تشيرها الى نفس الكلمة مثال العملي اللي هو عدة حسابات ناردية يمكن ان يكون لها نفس المفتاح لانه يعني المفتاح قيم من تعود من صفر صفر الى تسعة وتسعين بما انا عندي عندي فقط مئة مفتاح وانا عندي مثلا في الجزائر عشر ملايين ولا عشرين مليون زبون لي الحساب البريدي اذا اكيد انه اجد اثنين وثلاثة واربعة وعشرة ومئة من الزبائن لهم نفس المفتاح اللي هي نفس الهاش الهاش فانكشن اذا نعود الى الكلمة السر يمكننا ان نجد كلمة السر المعينة ب استخدام البروت فورس اللي هو تجربة اي قال مثلا اي اي هاش فاليو كما اللي هي المهشرة المجزأة قال ماذا سوف يقابلها كاحتمالات 100 احتمال 200 احتمال 300 1000 2000 3000 الى غير ذلك الاحتمالات الممكنة لكلمة السر التي لها نفس التحويل الى الهاش فاليو ويمكننا بعد ذلك يعني استنباط او استخلاص كلمة السر ايضا تديشنالي اتاك هو هجوم معروف اللي هو قام الهجوم بالقاموس انا يعني اعرف ان كلمه السر المستخدمه بكثره هي ا بي سي دي او 1 2 3 4 الى غير ذلك ويمكننا استخدام ديكشنري القاموس وتطبيق الهاش فانكشن عليه على كل قاموس ومقارنه ما وجدناه بالملف الذي سرقناه والملف الذي تم تمت سرقته ويمكننا يعني بحظ معين يمكننا ولا باحتمال معين ايجاد القيمة المناسبة أو القيمة التي قيمة كلمة السر الحقيقية أو التي تم استخدامها. Now let's move to something a little more interesting. We have in nowadays some cryptographic algorithms that are widely used in banks in companies. And these uh, crypto algorithm uh, or cryptographic algorithms are uh, divided into two large groups: the symmetric techniques or encryptions and the asymmetric techniques. For the symmetric techniques, usually we use one secret key that is shared between both sender and the receiver. And for the asymmetric keys or the asymmetric cryptographic systems, we use two uh, keys for every user. And one key is public, and the other one is uh, private. So in practice, today, most popular crypto systems use a hybrid combination between the two to make things more secure. بالنسبة لأنظمة التشفير العالمية موجودة حاليا مقسمة إلى قسمين أو إلى categories إلى نوعين. النوع الأول نوع تماثلي تناظري والنوع الثاني هو نوع لا تماثلي أو لا تناظري في النوع التناظري بمعنى أن المستقبل والمرسل يستخدمان نفس المفتاح هناك مفتاح مشترك بين المرسل والمستقبل نفس المفتاح يستخدم للتشفير بالنسبة للمرسل ويستخدم لفك التشفير بالنسبة للمستقبل وهناك أنظمة تشفير أنظمة تشفير لا تناظرية أو لا تماثلية في العادة لكل مستخدم له مفتاحين مفتاح خاص ومفتاح عام المفتاح العام معروف لكل الناس ومفتاح الخاص ومعروف فقط للمستخدم هذا المستخدم وبالتالي إذا أراد مثلا A يرسل إلى B يرسل له معلومات A يستخدم المفتاح العام لB لأنه معروف مفتاح عام ويرسل معلومات إلى B لكن الذي يستطيع فك التشفير هو فقط B لأنه فك التشفير لا يكون بالمفتاح العام سوف يكون بالمفتاح الخاص لB وهو الذي يستطيع فك هذا هذا التشفير في تطبيقات مؤخرا هناك استخدام لعملية تهجين عملية تهجين ما بين الأنظمة التناظرية والأنظمة اللا تناظرية من أجل وضع أو من أجل تأمين أكثر للنظام المراد تأمينه 
So we start with the symmetric encryption. As we have said, the technique requires that same secret key is shared between the sender and the receiver, and the same secret key is used to encrypt and also to decrypt the uh, the message. إذا بالنسبة للانظمة الأنظمة التناثرية أو التشفير التناثري أو التناثري يعتمد على إنه المفتاح المستخدم يجب أن يكون عند المرسل وعند المستقبل وهذا المفتاح نفسه مستخدم في التشفير أيضا نفسه يستخدم في عملية فك التشفير. So usually the symmetric encryptions use some um, simple or some mathematical uh, operations that can easily be programmed. Uh, and can be uh, executed on uh, fast uh, computers. Both the sender and the receiver, they have to sh use the same secret key. That's why it is called uh, secret key, maybe, because it is shared between the sender and the receiver. Now, if the secret key is known to a third party, to an attacker, so the messages can be easily dec decrypted by, uh, by others. So this key has to be uh, kept uh, in a secret manner at the sender and at the, at the receiver. إذن عملية التشفير التناثرية أو التناظرية تعتمد على مجموعة دوال عمليات رياضية يمكن برمجتها وتطبيقها على يعني كمبيوترات من أجل حساب القيمة النهائية لعملية التشفير. الكيلة للساندر الباعث هو المستقبل يجب أن يتشاركان نفس كلمة السر من أجل إجراء عملية ناجحة للتشفير إذا كان هذه كلمة السر تم سرقتها وتمت أخذها من طرف طرف ثالث فكل المعلومات المرسلة سوف يتم كشفها من طرف هذا المتدخل فبالتالي تصبح العملية غير غير آمنة، لذا يجب أن نحرص على أن كلمة السر تكون في مأمن عن المتدخلين أو عن السارقين. The first very known symmetric encryption is the DES Data Encryption Standard, which is developed by IBM. The initial standard use 128 bits, but the other there are other implementations that use keys with a length of 64 and 56 bits. إذن أول طريقة أو الطريقة المعروفة لتشفير التناثري أو التناظري هي طريقة DOS وهي طريقة تم تطويرها من طرف شركة IBM باستخدام مفاتيح المفتاح الأصلي 128 بت وهناك تطبيقات أخرى ل 64 بت و 56 بت. Here is the general diagram of uh, DES. So we have as an input we have our plain text that is 64 bit plain text and we have a cipher key for instance we can use a 56 bit cipher key. We take the plain text we do an initial permutation in order to shuffle the uh, component of the plain text. Then from the cipher text, we generate uh, a 16 sub key, or sorry, from the cipher key or from the key, we generate a 48 bit uh, keys from key number one till, till key number 16. And we use these keys in uh, as an input for rounds. And each round will take the uh, previous plain text and try to uh, apply a function using uh, a key in order to uh, get a result. And the result of each round is a new uh, plain text for the second round. And second round will use the same thing, the same mechanism for uh, as in round one and so forth until we get to round 16. And the result of round 16, we will do another permutation in order to shuffle the uh, results and get our final cipher text. Then تطبيق DOS تشفير DOS يعتمد على 
مدخلين اللي هما النص الواضح والنص الاصلي اضافه الى مفتاح في العاده الطول نتاعو 56 بت والنص الاصلي طوله 64 بت ناخذ النص الاصلي ونقوم بتبديله داخليه ميتاسيون داخليا حتى نغير من ترتيب البايتات وترتيب البيتات داخل هذا النص بطريقه معينه ثم بعد ذلك نمر حول بجولات من جوده رقم واحد الى جوده رقم 16 لعمليه تطبيق للنص الاصلي السابق ونستخدم المفتاح المفتاح الاصلي ونولد منه سته مثلا في مثال انت 16 جوله نولد 16 مفتاح جزئي سبكي ذو طول 48 بت ونستخدم هذا المفتاح مع كل ولا كل مفتاح مع كل جوله ولا مع كل دوره من اجل قيام ب يعني عمليه خلط للبلين تكست الموجود سابقا واستخدام داله معينه كما سوف نرى في الصوره اللاحقه باستخدام مفتاح معين من اجل تنفيذ عمليه الخلط او عمليه العمليه الموجوده في الراوند او في الدوره so as you can see here here is the uh, the round uh, for uh, the yes we have two parts we have the uh, left part the l uh, part as you can see here and we have the right part of the plain text for instance suppose we are in the first round so the plain text is uh, shuffled in the beginning with an initial permutation now we uh, apply uh, what we call um, uh, the round or the shuffling using a key uh, k1 as you can see here is the sub key that was generated from the initial key we use it as an input for a function f we use a function f and we use this function as a, a function applied to the right parts and the key So the right parts and the key are the input for a function f and this function when it is generated the result of this function will be xored with the left part so here in this block is called the the mixer so we generate a new right part which is uh, r i okay this is r uh, i minus one so this is r i for the left part as you can see here is exactly the left part here li is exactly the the old uh, right part which is l i minus one so this is round this is round one now the same thing for round two round three round four and so forth we do the same thing until we get into round 16. اذا بالنسبه لعمليه دي اس تاخذ النص الاصلي مثلا في الدورة الأولى عند النص الأصلي ويكون فيه تبديلة داخلية أولية initial permutation ثم نقسم النص الأصلي إلى قسمين جزء يسار وجزء يمين ونأخذ الجزء اليسار و عفوا نأخذ الجزء اليمين ونأخذ المفتاح مفتاح جزئي مثلا K1 ونطبق دالة معينة F موجودة على المفتاح مع جزء الجزء من اليمين لتعطينا نتيجه هذه النتيجه سوف يتم تطبيق عمليه اكس اور مع مع الجزء الجزء اليساري والجزء اللي على اليسار وهذا النتيجه النهائيه سوف تكون هي الجزء اليمين الجديد بعدما طبقنا الجزء اليمين القديم طبقناه مع ك واحد اعطانا دا بدالة معينة أعطانا نتيجة معينة تم تطبيق عملية إكس أور معها مع مع الجزء الـ 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 اليساري إذا ننتج لنا الجزء الجديد اللي هو الجزء اللي على اليمين اللي هو آر إي بعدما كان آر إي ناقص واحد أصبح آر إي بالنسبة للجزء على يسار الجديد اللي هو ال إي هنا ما هو إلا الجزء القديم الذي كان على على اليمين إذا عملية خلط الجزء الذي على اليمين يصبح الجزء على اليسار 
وجزء على اليمين الجديد يصبح هو عبارة عن تطبيق لدالة معينة F مع مفتاح K ثم XOR مع الجزء الذي كان على اليسار تعطينا نتيجة معينة إذا هذه عملية خلط وعملية تطبيق لدالة معينة F يعني ننتقل من نص قديم و ايمونز هنا الى نص جديد هذا في دوره واحده فقط ثم نعود للدوره الثانيه والدوره الثالثه والدوره الرابعه الى غير ذلك حتى نكمل 16 دوره. Uh, the DES was secure for some time until 1998 when a group called Electronic Frontier Foundation using a specific uh, or specifically designed computer they could uh, break the DES key in less than three days exactly 56 hours to be precise so since then the DES was not secure and the uh, founder for DES thought of something else in order to make it uh, more secure and then Tashfir uh, DES كان منذ السبعينات آمنا وصالحا إلى غاية 1998 أين مجموعة من الباحثين تمكنوا من كسر المفتاح الخاص ب دي اس في باستخدام طبعا آلة معدة خصيصة لذلك لكسر دي دي اس في وقت قدره 56 ساعة وبالتالي أصبح الدي اس غير آمن وأصبح التفكير في نظام تشفير آخر أكثر أمانا أصبح لازما وضروريا Uh, therefore, they created something else called the triple DES, which means uh, in order to make DES more secure, we apply DES with uh, on, on the three levels, as you can see here. So we have the plain text. Uh, we use three different keys, and we apply DES three times, one time as an encryption. We encrypt with key one. Then we decrypt with key two. It doesn't mean that we get plain text, uh, the original plain text. We decrypt key two in order to get another cipher, and we encrypt that cipher with key number three in order to get the file text, which means here that we are making the yes more secure by applying it three times instead of only one time. But uh, with this technique, uh, it has been proven uh, after some time that it is not as secure as uh, as uh, or more secure than DES. Therefore, the 3DES did not get uh, used any very very often. It was then replaced by another technique called AES that we're going to see uh, later. Even تم يعني بعد اكتشاف الخلل الموجود في في DES وانه صالح للكسر انشأوا طريقة جديدة للتشفير. وهي تشفير دي اس ثلاثي بمعنى انه نطبق دي اس على ثلاث مراحل من اجل تامين او من اجل جعل البلين تكست او جعل النص الواضح اكثر امانا وهذا باستخدام دي اس ثلاث مرات باستخدام ثلاث مفاتيح مختلفه المفتاح الاول نستخدمه بتشفير دي اس ثم المفتاح الثاني نستخدمه بعكس تشفير دي اس هذا لا يعني أننا نعكس ونرجع إلى النص الأصلي بينما نعكس باستخدام مفتاح ثاني ينتج لنا نص مشفر أيضا وهذا النص المشفر نشفره لثالث مرة باستخدام دي اس باستخدام مفتاح ثالث للحصول على نص مشفر إذا هذا النص المشفر هو عبارة عن تشفير ثلاثي باستخدام ثلاث مفاتيح وباستخدام ثلاث مرات دي اس مرتين بالتشفير ومرة بعكس تشفير داخلي إذا كان المنشئو هذه التقنية يظنون أنه باستخدام الطريقة هذه سوف يصبح دي اس أكثر أمانا ولكن نفس الشيء بعد فترة معينة أثبت أن أن هذه الطريقة غير غير آمنة وبالتالي أصبح لزاما تغيير الميكانيزم تاع دي اس إلى ميكانيزم آخر كما سوف نلاحظه لاحقا اللي هو الـ A S ولا الـ A E S So after uh, DES and the 3DS uh, fail uh, to maintain a uh, high level of security, uh, more sophisticated techniques called AES was developed. 
to replace DES and KDES. AES is Advanced Encryption uh, Standard. The uh, AES was implemented in the same manner as DES and KDES, which means with blocks and with rounds and so forth, and use key, uh, key lengths of different lengths, uh, 128, 192, and 256. Then, the technology of the technology of the technology of وهذه التقنية جاءت لي تعوض بطريقتين سابقتين دي او اس و تروا دي او اس طبعا او اس حافظت على نفس الميكانيزم اللي هو يعني الميكانيزم عن طريق الجوالات وعن طريق استنباط مفاتيح فرعية من المفتاح الأصلي والمرور عبر عبر دورات معينة وجوالات معينة حتى خروج بنص مشفر آمن أكثر من دي او اس و 3 دي او اس So this is the general mechanism the same thing it is similar to the yes which means that the plain text will get some uh, first some transformation and passes through rounds from round 1 till round n until we uh, get to the uh, final cipher and as you can see for each round we are using Subkeys and those subkeys are generated from the uh, initial or the uh, symmetric uh, ciphers. The rounds differ from uh, and, uh, with the different implementations. So, if uh, for instance you are using 10 rounds, the key size that was used is 128, with key 192 AUS used 12 rounds, and with key of uh, 256 bits, the AES used. 14 uh, rounds and all this is for uh, how to make sure that the technique is more secure uh, here is a general scheme of uh, AES we take a plain text and uh, for each round using the keys we pass through some functions that do some mixing we have the sub byte function the shift rows the mix columns and add a round key and all those are uh, implemented in order to make the uh, technique more secure and produce a ciphertext. Then, كل جولة هي عبارة عن عن إدخال مدخل من الجولة السابقة وتطبيق مجموعة من الدوال باستخدام المفتاح الفرعي الذي تم استنباطه من المفتاح الأصلي وتطبيق مجموعة من الدوال. تقسيم إلى بايتات خلط للأسطور الأسطور الموجودة في بين تكست ثم خلط للأعمدة ثم إرسات أو إضافة المفتاح الجزئي هذا طبعا هي دوال مستخدمة من أجل إنتاج صيفة تكست أكثر أمانا من ما هو أو مما كان مستخدم في طريقتي الـ RS و 3 RS then, um, uh, so in order to uh, make or to test the security of AES, they, the experts they uh, estimate that the computer, the Electronic Frontier Foundation computer that was uh, used or uh, used to crack the yes in 56 hours, uh, they say that it requires approximately uh, this number of years in order to crack the AES, which means that the AES is more secure than the DES. With that, in terms of the AES, the experts say that using the same computer that is used to crack the AES, which took 6 hours, this computer, if we use it to crack the AES, it will be required of us this amount of time to make it to the AES to the AES. المفتاح المستخدم في اي او اس مما يعني ان او اس بهذه الطريقه اصبحت اكثر امانا من دي او اس اول رايت هي وي كام تو ذا اند اوف بارت 2 نيكست تايم ان شاء الله وي غانا سي ذا لاست بارت ويتش توكس اباوت اي سيمتريك كريبتوغرافي اند ذا بابليك كي انفراستراكشر اند ذا سيرتيفيكيتس اول رايت اف يو هاف اني كويشنز از از يوزوال you can send them to my uh, email or post them in the uh, chat rooms of EasyPass.
Thank you.